Всем огромный-огромный привет! Сегодня будем делать с вами очень вкусный, быстрый пирог из киселя. Да, не удивляйтесь, из самого простого вот такого киселя в брикете. Этот пирог настоящий вкус детства. Я помню его еще с далеких-далеких времен. Делается он очень просто, легко. Для него нужно минимум продуктов, и он достаточно бюджетный. Кисель в магазине стоит где-то рублей 35 Три ложки муки всегда в доме найдутся. Понадобится еще три яйца. Немного масла для смазывания формы. И половина чайной ложки соды. Никакого сахара не нужно, потому что у нас в киселе с вами есть сахар. Давайте приступим. Для начала нам нужно размять кисель. У меня кисель очень-очень свежий, поэтому я его вот так немножко подавлю руками. И потом разомну вилкой. Если кисель очень твердый такой в брикете, то его можно натереть на терке. Высыпаю кисель в форму, где мы будем смешивать наш пирог. Вот такой он у меня получился рассыпчатый. И сейчас еще все хорошо перетолку вилкой. Надо перетолочь все в мелкую-мелкую крошку. Вот так, чтобы не было комков. У меня кисель очень свежий. Дальше смешиваем соду с мукой. У меня такая сода для выпечки. И мне нужна половинка чайной ложки. Отправляю вот сюда в муку. И все это отправляю к нашему киселю. Вот сюда. Все это очень быстро. И все это очень просто. Все хорошенечко перемешиваем. И добавляем по одному яйцу. Я буду яйца разбивать вот в такую миску. И по одному добавлять в нашу смесь. И перемешивать. Добавляю яйцо. И хорошо вмешиваю в нашу смесь. Добавляем еще. Мое самое нелюбимое дело это разбивать яйца. Тоже добавляю сюда к нашей кисельной смеси. И тоже все хорошо-хорошо перемешиваем. Можно, конечно, воспользоваться миксером, но я не буду этого делать. Вот такая у нас уже, посмотрите, масса получается. И добавляем третье яйцо. Наверняка вы в детстве пробовали такой пирог. Просто не помните этого. А пирог очень-очень вкусный. Добавляем еще и последнее яйцо. И все хорошенько вымешиваем. И вот такое тесто у меня получилось. Все вымешалось, комочков нет. Я буду выпекать пирог в мультиварке. Для этого как раз нам сейчас понадобится масло, чтобы смазать чашу маслом. Смазываю дно и бортики сливочным маслом. Выливаю тесто в чашу мультиварки. Силиконовая лопаточка помогает все хорошо собрать со стенок. Я просто от нее балдею. Вот такая классная. Посмотрите, совсем не осталось теста. Все, все, все. До последней капельки мы собрали в нашу форму. Ставлю чашу в мультиварку. 
закрываю и буду выпекать. У меня есть режим выпечки. Выставляю режим выпечка где-то на 40 минут. Все, 40 минут, старт, и вы занимаетесь своими делами, а пирог печется. Ну и вот такой пирог у меня получился, его обязательно нужно проткнуть шпажкой, чтобы шпажка была чистая. Вот такой у меня пирожок в мультиварке получился, его можно посыпать сахарной пудрой. Или полить каким-нибудь соусом. Ну и вот такой красивый пирог со вкусом детства у меня получился. Кому понравился этот рецепт, обязательно подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И также заходите обязательно к нам в гости в наши группы ВКонтакте со Светланой. Мы вас очень там ждем. Спасибо всем. До свидания и пока. Я вас люблю.